طيب آه تعالوا نكمل ان شاء الله الكورس بتاعنا بعد ما وقفنا بقى لنا اسبوع تقريبا اهو آه ان شاء الله هنكمل النهارده بقيه الموضوع بتاعتنا آه عندنا موضوع رئيسي عايزين نخلصه بس قبل ما نخلصه عايزين يعني نهرسه بشكل كويس جدا آه في حاجات هبدا اتكلم عليها يعني ما كناش اتكلمنا ما كناش اتكلمنا ما كانتش في الخطه بتاعتنا بس هنضيفها تمام حاجه كده اسمها دي ان اف هتضاف علينا ان شاء الله هي مش في الكورس خالص او ما كنتش بلان ان انا بعملها آه بس هتضاف لان آه سنتين كمان من النهارده وهتبقى هي اليوتيليتي الرئيسيه عندك الانستريشن بتاع البرامج فاحنا هنتكلم عليها وهنتكلم على اليوم العادي الناس كلها شغاله بيه حتى الان وهنتكلم على الار بي ام وهنتكلم على السورس انستريشن كمان تعال ناخدهم كده واحده واحده ايه ونبدا ايه نبدا نجرب عليهم لحد ما ايه ما نفهم الدنيا شغاله ازاي ويبقى احنا كده جاهزين ان شاء الله طيب كلام جميل آه، تعال اول نبدا بالايه بالمواضيع السهله واحده واحده كده لحد ايه ونزود في الصعوبه لحد ما ايه ما نوصل لل... اللي احنا عايزينه يعني طيب آه، هنتكلم الاول على ال... اليوم حد سمع عن الكلمه دي قبل كده اعتقد ان انتوا كلكم شفتوها واحنا كنا واحنا كنا شغالين الفترة اللي فاتت كل شوية يم انستول واعمل لك انستول لابلكيشن معين بس ما قلتلكوش ايه هو اليم ده ولا اي حاجة عنه خالص طيب كلام جميل قبل ما نتكلم على اي حاجة تعال نفهم الحدوتة من الاول وليه اليم ده ظهر او ظهر منين او جه منين تعال ايه نبدأ كده بسم الله الرحمن الرحيم آه بص يا سيدي كل الاوبريتنج سيستمز كل الاوبريتنج سيستمز بلا استثناء الغالبيه العظمى منها 99% منها ما كانش كلها النهارده كلها عندها حاجه اسمها باكج مانجر ايه الباكج مانجر ده بص الطريقه الطبيعيه ان انت اي سوفت وير كان بتعمل الاول اي سوفت وير لو رجعت فتره السبعينات والثمانينات السوفت وير ده كان واحد بيقعد يكتبه بعد كده بعد ما بكتب السوفت وير ده بيتكتب كود بعد ما يكتب الكود ده بيعمل له كومبايل ناتج الكومبايل ده عباره عن ايه ها عباره عن باينري فايل اللي انت محتاج ترنه على الجهاز اللي انت محتاج تشغله هو مين هو الباينري فايل ده بس كده طيب لحد دلوقتي مفيش مشاكل المشكله ظهرت من ايه او المشكله ظهرت منين المشكله ظهرت ان بدات الدنيا تكبر شويه ما بقاش اللي انت محتاجه على الجهاز بتاعك وعباره عن الباينري فايل بس ده انت محتاج الباينري فايل بس دول او مش الباينري فايل بس اسف انت محتاج تبدا تنقل الباينري فايل ده من جهاز لجهاز تاني يعني الدنيا الاول كانت م... يعني كان كنت بتلاقي موضوع الكودنج ده مرتبط بس بالمطورين بالديفلوبرز فقط لا غير بس بعد كده بدا الكمبيوتر يظهر في حياه الناس كلها المهندسين بقى يشتغلوا بيه الدكاتره يشتغلوا بيه الناس اللي في البيوت يشتغلوا بيه لحد دلوقتي بتلاقي الاطفال كل واحد فيهم ماسك لك تابلت ولا ماسك لك كمبيوتر وقاعد بيلعب عليه اللي هو الطفل اللي عنده 3 4 سنين دلوقتي ده الطبيعي دلوقتي يعني ده المنطق اللي موجود دلوقتي حاليا فبقت في مشكله دلوقتي موجوده ازاي انا هنقل الباينرز دي ما بين جهاز وجهاز ثاني وجهاز ثالث هتقول لي طب هو ليه مشكله اصلا هقول لك ثانيه واحده الباينري ده عشان يشتغل عندك الراجل الديفلوبر لما جه طور الباينري ده وليكن كان مستخدم لغه زي السي او زي السي بلس بلس او استخدم لغه زي البايثون او كان مستخدم حاجه زي الجافا طيب تفتكر ان هو لو نقل الباينري ده مجرد ما ينقله الباينري ده المفروض يشتغل على الجهاز الجديد ده هقول لك لا ده في مشكله اكبر ان ممكن الراجل ده كان مستخدم البايثون بس الجهاز اللي هيتنقل عليه الباينري نفسه ما فيش عليه بايثون يعني ده ما فيش عليه بايثون هنا تفتكر ان الباينري ده هيشتغل على الجهاز ده اكيد لا انسى خلاص فدي كانت المشكله الكبيره بالنسبه لنا مش كده وبس ده المشكله كانت اكبر من كده حرفيا ليه لان البايثون ده تخيل البايثون ده الراجل ده كده كان مستخدم كاستم لايبرري موجوده مع البايثون يا نهار ازرق ده لو مستخدم كاستم لايبرري دي بقى عينك ما تشوفها الا النور يعني حتى لو الراجل ده عامل انستول للبايثون عنده ها ايه اللي هيحصل مش هيشتغل معاه لان الكاستم لايبرري دي ايه اللي حصل لها دلوقتي ميسنج مش موجوده على الجهاز يعني ممكن ده يكون عنده البايثون ومتسطب وشغاله زي الفل معمول له انستول وموجود بس يجي الراجل ده يرم مش هيقدر يرن الابلكيشن ليه؟ لان الديفلوبر وهو بيديفلوب الباينري اصلا الرئيسي كان مستخدم لايبرري، اللايبرري دي نفسها 
مش موجوده فين؟ على الجهاز اللي اتنقل عليه الباينري ده. فدي بقت مشكله اكبر. ماشي. لما الدنيا كبرت وبقت لعدد اللايبراريز اللي موجوده وممكن اي حد يكتب كاستم لايبراري خاصه بيه، ممكن انا اكتب كاستم لايبراري في البيت واديها لواحد صاحبي يروح هو مستخدمها ويديفلوب الابلكيشن بتاعه، وبعد كده عايز الابلكيشن ده ياخده وينقله ويديه لحد تاني والحد تالت والحد رابع، فبقت الدنيا تكبر قوي. ما بقاش كاستم لايبراري واحده ولا اثنين ولا ثلاثه ولا 100 ولا 1000 دول بقوا الاف حرفيا الاف الكاستم لايبراريز فبقت مشكله كبيره جدا حكايه السوفت وير ديستريبيوشن ان انت توزع السوفت وير ده من جهاز لجهاز ثاني او من مكنه لمكنه ثانيه بقت حاجه ماساه فعلا بقت ماساه بقت عمليه ان انت تنستول السوفت وير دون يا نهار ازرق ده انت عشان تنستول حاجه من السورس كود يعني ربنا يديك الصحه عليها بقى لازم تروح تشوف كم كاستم لايبراري ولا كم بروجرامنج لانجويج كانت مستخدمه في انت تكتب الابلكيشن او الباينري دون وتروح تنستلهم على المكنه الجديده وبعد ما تنستلهم تبدا تجرب ها هل الكود بتاعك ده ينفع يتعمل له كومبايل او ترن الابلكيشن بتاعك ده على المكنه الجديده دي ولا لا فالموضوع تحول لمأساة حرفيا عشان انظمه التشغيل وعشان المطورين ايه يحلوا المشكله دي بداوا يتكلموا في سيناريوهات ثانيه خالص قال لك بص يا عم قال لك بص انا مش هديك كود بعد كده حكايه الكود دي بما انها صعبه قوي على الناس وصعبت عليهم الدنيا وتسببت في مشاكل انا هريحك خالص خالص انا بعد كده هديك او هعمل لك طريقه هنقل لك الكود ها بري كومبايلد هنقل لك الكود بتاعك بري كومبايلد يعني مش هديك السورس كود واقول لك خد اعمل كومبايل وخد ال... وطلع الباينري <تصفيق> وابدا اجرب شغله لا ده انا هديك المره دي ايه ها اه فين اول طريقه مطورين بداوا يشتغلوا بيها كانت ابسط شويه من الطريقه اللي فاتت دي ازاي يا عم قال لك بس انا هدلعك قال لك انا عندك عندي السورس كود اهو نفس السورس كود الكود ده انا بنفسي هاخده اعمل له ايه؟ انا بنفسي هاخده اعمل له كومبايل والمره دي انا اللي هطلع الباينري بنفسي خلاص؟ زائد بقيه الفايلز اللي انت محتاجها، فايل زي ايه؟ يعني تخيل انت عشان ترن الباينري ده انت كنت محتاج لايبرري اكس ها هيروح يشوف ايه اللي انت كنت محتاجه ويضبه مع الباينري طب الابلكيشن بتاعك ده كان متضاف عليه مثلا فونتس وكان له باك جراوندز قال لك بس ده انا احط لك كل الكلام ده فين ها احط لك كل الكلام ده فين في حاجه اسمها باكج وبعد كده لما ابدا انقل الملفات عشان تعمل انت انستول وتجرب الدنيا انت هتاخد مين مني في الاخر هتاخد مني في الاخر الباكج فالباكج تبقى عباره عن ايه ها مجموعة الباينريز اللي انت عايز تستخدمها زائد مجموعة الفايلز المرتبطة بيها سواء فونز سواء باك جراوند او سواء ها بعض اللايبراريز مش كلها بعضها تمام كده؟ فالدنيا بدأت تسهل شوية فأكيد انت جيت كاند يوزر حبيت تاخد الابلكيشن اللي اسمه اكس عندك وليكن ابلكيشن بيعمل فيديو اديتنج حبيت تاخده بتاخد الابلكيشن نفسه مش محتاج بقى تاخد سوفت وير تاخد تعمل له كومبايل وبعد كده تطلع الباينري وتشوف هتاخد الباينري تحطه فين والفونتس تحطها فين والباك جراوند لا وتحطها بايدك تمام كده بقت الدنيا اسهل شويه بس الباكجز دي طلع منها اكتر من سيستم يعني مثلا الناس اللي شغاله عند مايكروسوفت هتلاقي عندها حاليا في تو تو باكج مانجرز موجودين في الاي اكس اي وفي الام اس اي الـ EXE ده أكتر حاجة كانت الناس شغالة بيه لحد دلوقتي حتى الآن تقريبا يعني، والـ MSI ده <تصفيق> بدأ يظهر بشكل كبير جدا من 2012، هو ظهر طبعا قبل كده أو بدأ يظهر قبل كده من حوالي تقريبا 2008 2009 بس بدأ يظهر بشكل كبير جدا من 2012 أو بدأ يتشهر بشكل كبير من 2012. النهاردة بقى تقريبا تقريبا معظم الأبس اللي أنت بتجيبها بتبقى امتدادات عبارة عن MSI. ده بالنسبه لمايكروسوفت ام اس اي بالمناسبه اختصار لمايكروسوفت انستولر 
طيب الناس بتوع لينكس لو بصيت مثلا الناس بتوع ريد هات عملوا لنفسهم باكج مانجر هم كمان الباكج مانجر بتاع ريد هات اسمه ار بي ام ار بي ام مش رابت بير مينت اه مش مش عربيه مش بتكلم عربيه لا هو معناها ريد هات باكج مانجر خلاص أه هتلاقي مثلا ناس بتوع ديبيان هتلاقي عندهم دب ديبيان باكج ديبيان باكج مانجر خلاص مين تاني أه الناس بتوع مثلا ابل يعني واحد زي حالاتي كده مستخدم ماك خلاص هتلاقي عندهم دي ام جي فانت هتلاقي ايه هتلاقي كل كل فيندور بقى بيعمل ايه ها بقى بيعمل باكج مانجر خاص بيه يقول لك بس انا لما اجي ادستريبيوت السوفت وير هخليك تستخدم الباكج مانجر الفلان بتاعي دوت ليه عشان يسهل الدنيا عليك بدل ما يديك السورس كود ويعذبك معاه ويقول لك خد انت عامل له كومبايل بنفسك وربنا يديك الصحه بقى وشوف هتعمل له كومبايل ازاي ها عشان يبقى الموضوع اسهل بكتير يعني طيب كلام جميل آه، لو انت تفتكر كويس لما قلت لك واحد بيسال سوزا ها هيبقى ايه النظام بتاعها لو انت فاكر كويس فاكر لما قلت لك ان سوزا كانت مبنيه على ريد هات فاكر يعني سوزا وسنتوس وفيدورا كل الناس دي كانوا مبنيين على مين على ريد هات كلهم بيستخدموا الار بي ام تمام كده طيب <تصفيق> لحد دلوقتي زي الفل لما جم الار بي ام او الناس بداوا الناس بتوع لينكس يستخدموا حاجه جديده خالص زي الار بي ام ده حتى زي الناس بتوع مايكروسوفت ايه اللي حصل معاهم ها ايه اللي حصل معاهم حصل معاهم مشكله كبيره جدا اللي هي ايه بص لي كده عمرك في ويندوز قبل كده جبت انستول اي ابلكيشن راح قايل لك الحق ده الدوت نت ناقصه من على الجهاز الدوت نت لازم تكون انستول طب عمرك جبت انستول اي ابلكيشن راح قايل لك الحق الجافا مش انستولد على الجهاز ده لازم تنستول الجافا على الجهاز ده الاول ده على ويندوز انا مش بكلمك على نيكس وقت بكلمك على ويندوز العادي اللي انت شايفه بتتعامل معاه كل يوم <تصفيق> تيجي تنستول اب يقول لك الحق ده الفلاش مش موجود على الجهاز اعتقد ان كلكم قابلتوا حاجه زي كده تقريبا مفيش حد ما قابلش حاجه زي كده ها اعتقد ان كلكم قابلتوها طيب ايه المشكله دي المشكله دي حاجه اسمها الديبندنسي خلاص كده رغم ان الباكج مانجر او الباكج مانجرز بقى بشكل عام على كل انظمه التشغيل بدأت تحل مشكلة ان السوفت وير اليوزر مش محتاج يعمل له كومبايل من اول وجديد وبعد كده ياخد الباينريز يحطها في مكان معين ويبدأ يتعامل معاها لا ده سهلت الدنيا على المستخدم لكن في نفس الوقت لسه عندها مشكلة مشكلة الديبندنسي دي يعني. ايه مشكلة الديبندنسي دي؟ انت عندك ابلكيشن موجود او عندك باكج موجودة اهو عندك باكج الباكج دي جيت تعمل لها انستول الباكج دي اصلا ديبندنت على باكج تانية هي ديبند على باكج 2 وباكج 2 هتلاقيها هي كمان ديبند على باكج 3 خلاص حرفيا انت دخلت في ازمه تانية بدل ما كانت المشكله عندك ها عباره عن لايبرري او اتنين انت ممكن الموضوع عندك يبدا يخش في لوب تيجي تنستول باكج واحد يقول لك انا محتاج باكج 2 تيجي تنستول باكج 2 يقول لك انا محتاج باكج 3 <تصفيق> وانا فاكر كويس جدا سيناريو زي ده لبسنا فيه قبل كده على ويندوز كنا في داتا سنتر كنا بنستول داتا سنتر جديد آه وكنا عاملين انستول لويندوز سيرفر 2012 وكان عليه الفي ام وير تمام وجينا انستول الفي سنتر كلاينت الفي سنتر كلاينت حرفيا طلع عينينا تيجي تروح على المكنه تنستول الفي سنتر كلاينت يقول لك انا محتاج دوت نت مش عارف كام تيجي تنستول الدوت نت يقول لك لا 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 وانت بتنستول اوبريتنج سيستم انت نسيت تنستول مش عارف ايه 
تيجي تروح تنستوله يقول لك لا انا محتاج الدوت نت النسخه اقدم شويه يعني وقتها انا افتكر كان طلب مننا 4.5 او حاجه كده رحنا انستول 4.5 راح قال لك انا محتاج 4 رحنا انستول 4 راح قال لك انا محتاج 3.5 جينا انستول 3.5 راح مرجعني خازوق مره ثانيه وراح قايل لي لا ده انت في مش عارف باكج اي اللي موجوده في الكور سيستم ما تعملهاش انستول ساعه الانستوليشن حرفيا طلع علينا المشكلة دي اسمها الديبندنسي، الديبندنسي دي او احنا ممكن نسميها كده الديبندنسي هيل بروبلم خلاص؟ حاجة عذاب يعني بص يعني من الاسم بتاعها يعني. او الديبندنسي خليها الديبندنسي ريزولوشن بكل بساطة تروح تنستول الابلكيشن اكس، اكس يقول لك انا محتاج واي، تروح لواي واي يقول لك انا محتاج زد، تروح لزد يقول لك انا محتاج كي، كي يقول لك انا محتاج ال فانت دخلت نفسك في متاهه ملهاش لازمه وطبعا بالمناسبه دي حاجه مش مضمونه يعني انت ممكن تيجي تيجي مثلا النهارده تنستول باكج واحد او باكج اكس اكس تقول لك انا محتاجه واي تيجي تنستول واي واي تشتغل معاك من اول مره زي الفل ترجع تنستول اكس تشتغل زي الفل والله اشتغلت معاك انت حظك كده بس ممكن في مره تيجي تنستول ها يقول لك انا اكس محتاجه واي واي محتاجه زد زد محتاجه مش عارف مين ومين مش عارف محتاج مين تقعد تلف حوالين نفسك بقى كده لحد ما في الاخر بعد ساعة هتزع وتقول الله يخرب بيت ده برنامج انا مش عامل له انستول اصلا يا عم بدل العذاب اللي انا فيه دول وده كان الحل الايه الابسط للناس وريح دماغك وخلاص على كده <تصفيق> احنا حرفيا كنا فكرنا ان احنا ال في سنتر ووب كلاينت وقتها انا فاكر كويس جدا ان خلاص الناس بدات تنستول في سنتر ووب كلاينت عشان مش عارفين ينستول في سنتر كلاينت على المكنه الويندوز دي عشان يريحوا دماغكم ايه ماشي ف احيانا السوفت وير ممكن يعذبك معاه وانت بتعمل له انستول طيب كلام جميل عايز اقول لك ان الباكج مانجر مش حاجه وحشه بالمناسبه يعني ما تفتكرش ان هو كده حاجه وحشه الباكج مانجر ده رحمك ها رحمك في ايه رحمك في حاجتين بص مع السورس كود كان في عندك مشكلتين كبار جدا المشكله الاولانيه لما تيجي تعمل انستول للسوفت وير والمشكله الثانيه لما تيجي تعمل ريموف للسوفت وير لما تيجي تعمل انستول دي عندك شوية حاجات لازم تعملها الأول لازم تعمل كومبايل ناتج الكومبايل هيبقى عبارة عن مجموعة ايه؟ ها؟ باينريز لما تاخد الباينريز دي محتاج تبدأ تنقلها فين؟ ها؟ كل باينري في مكان يعني مثلا البن أو الباينريز ال 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 الابليكيشن نفسها أو الباينريز بتاع الابليكيشن نفسها هتحطها في بن أو اس بن مش عارف الفونتس هتاخدها تنقلها فين؟ وليكن في يوزر شير فونتس مش عارف الباك جراوندز هتاخدها تنقلها فين؟ مش عارف الملفات الفلانيه فين؟ ومش عارف ملفات ايه فين؟ وهكذا الدكشنري فايلز تحطها فين؟ الداتا بيس فايلز بتاع الابلكيشن فين؟ طب الكونفجريشن فايلز فين؟ فساعه الانستوليشن هيعذبك معاه الخازوق الاكبر منه بقى الخازوق الاكبر منه لما تيجي تريموف الابلكيشن دوت يعني لو انت جيت دلوقتي ها لو انت جيت دلوقتي تحذف الابلكيشن ده هتقول لي طب انا ممكن يا عم اعمل لسته كده بالملفات اللي موجوده عندي ها اللي انا عملت لها انستول وانا بانستول الابلكيشن اكس ولما اجي اشيله هروح اعمل لها ايه ار ام اقول لك صح انت تمام بس انت ناسي حاجه افرض انت عملت انستول لاكس وبعد ما عملت انستول لاكس عملت انستول لواي واي بيعتمد على اكس يعني انت عملت الانستول ده الاول بعد كده عملت انستول لابلكيشن تاني بعده الابلكيشن الجديد ده بيعتمد على القديم اللي كان موجود عندك تخيل ده وبتعمل له انستول عمل لك انستول لباينري اسمها لبسي مش عارف اس تي دي مش عارف ايه الباكج دي او اسف اللايبرري دي كانت جزء من مين من الاكس انت جيت شلت الاكس بس انت نسيت ان انت عندك واي اتعمل له انستول وان واي هو كمان بيعتمد على مين؟ على دي فانت لما جيت شلت الابلكيشن ده الابلكيشن ده بقى ايه هو كمان؟ بكل بساطه بقى بروكن ابلكيشن. ها بقى بروكن ابلكيشن تخيل؟ يعني انت لما جيت عملت ريموف ضربت الدنيا كلها. لبست نفسك ولبست السيستم كله في الحيط. فعملية السورس كود ده او السورس انستوليشن دي كانت عملية مزعجة جدا سواء وانت بتعمل انستول او وانت بتعمل ريموف خليك فاكر الحكاية دي تمام 
<تصفيق> الباكج مانجر بقى لا الباكج مانجر ابسط من كده واوعى من كده بقى بيفهم اكتر من كده ازاي؟ <تصفيق> الباكج مانجر قبل ما تنستول هيشوف الديبندنسز اللي انت محتاجها ها والله لو موجوده هيبدا يعمل انستول والدنيا تمام لو مش موجوده مش هيرضى يعمل انستوليشن معاك خلاص طيب لو جيت تعمل ريموف للابلكيشن ها هيتشيك الاول هل في حاجه تانية معتمده على الابلكيشن ده لو في اي ابلكيشن تاني وليكن اب 2 معتمد على اب واحد اللي انت عايز تشيله دول هيعمل ايه وتيجي انت جيت حبيت تشيل اب واحد يعني انت عايز تحذف اب واحد بس في اب 2 معتمد على اب واحد هيعمل ايه هيرفض تماما ان هو يعمل ايه يشيل ها يشيل اب واحد ده هيقول لك لا انا لسه في عندي ابلكيشن تاني معتمد على الابلكيشن اللي انت عايز تشيله ده ما ينفعش يا سعاده البيت وصلت الفكره ها وصلت طيب كلام جميل نرجع تاني فالباكج مانجر حل لي جزء من المشكله لكن ما حلش المشكله كامله يعني الباكج مانجر لو قلت لي مثلا كمثال عليه زي الاي اكس اي وزي الار بي ام وزي الدي ام جي حتى عند ماك او غيرهم بغض النظر عنهم كلهم بقى على كل انظمه التشغيل على كل انظمه التشغيل بلا استثناء الباكج مانجر او الباكج مانجرز كلهم حلوا المشكله بشكل جزئي تمام لكن ما حلوهاش بشكل كلي <تصفيق> اللي بدأ كأول فكرة أو أول طريقة تحل مشكلة بشكل كلي وتكون أبسط من كده اللي هو مين يا عم اليوم وده اللي احنا هنشتغل عليه إن شاء الله خلاص إيه بقى موضوع اليوم ده <تصفيق> تعال نمسح كده ونفتح الموضوع ده إيه موضوع اليوم ده والله يا عم موضوع اليوم ده أبسط مما تتخيل موضوع اليوم ده قال لك بص يا عم أنا هستخدم اليوم أنا هخلي سيرفر عندي السيرفر ده هو هسميه اليوم سيرفر ماشي كده اليوم سيرفر ده أنا عندي وليكن يوزر قاعد كده في البيت بتاعه وعايز ينستول مين ابلكيشن جديد عنده اليوزر ده هكونفيجر السيستم بتاعه أقول له لو حبيت تنستول أي ابلكيشن روح لليوم سيرفر وانت كمان لو حبيت تنستول اي ابلكيشن روح لليوم سيرفر وانت لو حبيت تنستول اي ابلكيشن روح لليوم سيرفر ده هيكون اليوم كلاينت طيب ايه بقى ال ايه ال ايه اللي انا عملته ده قال لك بص السيرفر ده مش هيبقى سيرفر عادي السيرفر ده هحط عليه باكجز كتيره جدا 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 ها فرضا هحط عليه مثلا 10000 باكج أو خبط شر ألف أو عشرين ألف باكج تقريبا هاخد كل الباكج اللي الناس الديفلوبرز عملوها وحطها على المكنة دي الباكج دي وليكن مساحتها عشرين جيجا أو تلاتين جيجا أو وليكن تلاتين جيجا ها بعد كده أي كلاينت جاي لي الكلاينت ده اليوم كلاينت اللي موجود عنده هيتشيك الأول السيستم بتاعه ها أنا يوزر أهون وجيت قلت له يا يا يوم كلاينت لو سمحت أنا عايز انستول ابلكيشن اسمه اب واحد. هيروح اليوم كلاينت ها يسأل السيرفر ها يا سيرفر عندك ابلكيشن اسمه اب واحد؟ هيرد عليه يقول له أيوه أنا عندي اب واحد موجود لو هو موجود فرضا قال له هو قال له إن هو موجود لو هو موجود هيرد عليه يقول له موجود مش كده وبس وهيرد عليه يقول له كمان ها إيه الديبندنسز بتاعة الابلكيشن ده يعني ده اليوم سيرفر هيكون عنده كمان حاجة اسميها ميتا داتا. الميتا داتا دي عبارة عن مجموعة اكس ام ال فايلز، الاكس ام ال فايلز دي ها فيها ليست بكل الباكجز اللي موجودة على السيرفر، والديبندنسي بتاعة كل باكج فيهم. تمام كده؟ فيجي الراجل ده عايز ينستول اب واحد، هيروح للسيرفر ها عندك اب واحد يرد عليه. اب واحد موجود عندي وخد ميتا داتا كمان بكل الباكجز اللي موجودة عندي بكل الديبندنس اللي عندهم. يجي الراجل ده يقول الحمد لله اب واحد موجود على السيرفر طب يا عم اب واحد كانت هيعرف بقى ما خلاص ده بعت له الميتا داتا معاه هيبص على الميتا داتا يقول الاب واحد ده انا كنت محتاجه زائد الاب واحد ده معتمد على باكج وليكن اسمها 
لب سي ستاندرد مش عارف ايه بلس بلس ده كان محتاج اللايبراري دي او محتاج الباكج دي يروح رايح للسيرفر يقول له بص يا عم انا محتاج اخد الباكج دي ومحتاج اخد الباكج دي كمان يروح السيرفر رادد عليه مديله الاثنين مع بعض يعمل لهم داونلود ويبدا يعمل انستول من غير ما يعذب اليوزر وضحت وضحت ها بالظبط بالظبط كانك الفكره كانت ايه الاول انت حبيت تعمل فطار انت حبيت تعمل فطار الطريقه الاولانيه كانت غبيه جدا هينفع تعمل فطار تجيب العيش لوحده وتاكل ولا انت محتاج عيش وفول ومش عارف وطعميه وسلطه عشان تبدا تعمل فطار محترم وانه تبدا تاكل صح فانت هتروح للراجل الاول تقول له انا عايز الاول في طعميه هيديك طعميه كده لوحدها ولا هيديك مع الطعميه كمان العيش بتاعها صح هيبدا يقول لك اتفضل طعميه اهو ويقول لك كمان بالمره انا عندي والله مش عارف العيش من النوع الفلاني والعيش من النوع الفلاني وعندي اطباق فول وعندي جبنه رومي وعندي مش عارف ايه وعندي ايه فالطبيعي انت مش عندك هتروح ساله بالمره طب اديني الحاجات دي كمان معاها عشان اعرف افطر نفس الفكره بالظبط نفس الفكره بالظبط او اعتبرها كمان نفس الراجل الص... نفس فكره الراجل الصيدلي ها نفس فكره الراجل الصيدلي انت رحت للراجل الصيدلي عمال ترجع والحقني يا عم الحقني بسرعه اديني حقن عشان الترجيع يعني تفتكر الراجل الصيدلي بالعقل يعني بالعقل هيديك السرنجه فاضيه ولا السرنجه دي محتاجه دواء بالعقل طيب ما هو ممكن يديك س... انت ممكن تروح تقول له اديني حقن عشان الترجيع يروح عامل لك ايه يروح مديك الدواء نفسه من غير امبول الميه حد فيكم عارف امبول الميه اللي بتحط في في الحقنه نفسها ها هيديك الدواء نفسه من غير امبول الميه استفدت انت ايه بقى استفدت انت ايه ولا هو في الطبيعي انت بتروح تقول له انا عايز الحقنه الفلانيه عايز حقنه للترجيع بيجيب لك السرنجه وبيجيب لك الدواء وبيجيب لك الامبول ها ويديهم لك كلهم على بعض كده يعمل لك حقنه منها ويروح مديها لك نفس الفكره بالظبط انت عايز تنستول ابلكيشن واحد ابلكيشن واحد ده لوحده كده بالنسبه لك ملوش اي لازمه ده انت لازم تجيب بقيه اللايبراريز اللي هو معتمد عليها تداونلودها معاه وتعمل لها انستول قبل ما تنستول ابلكيشن واحد نفسه وصلت اه دي نفس الفكره بالظبط قبل ما كنت تاخد الحقنه كنت المفروض تروح تعمل ايه تجيب امبول الميه وتخلطه مع الدواء نفسه بعد كده تعبي الحقنه او تعبي السرنجه وبعد كده يبقى الحقنه بتاعتك جاهزه ممكن تاخدها دلوقتي عشان تقدر تستفيد بالدواء ده نفس الفكره بالظبط عمرك ما هتستفيد بالابلكيشن ولا هتقدر اصلا تعمل له انستول من غير ما كل لايبرز جاهزه وموجوده عندك نفس الفكره بالملي بتاع الصيدلي مفيش اي اختلاف فيها ها حد عنده اي مشكله كده حد عنده اي مشكلة؟ طيب اليوم عشان خليك فاكر اليوم مش هيغنيك عن الباكج مانجر يعني اليوم هيستخدم الار بي ام كباك اند لو يعني ما تفتكرش ان اليوم ده هو بديل الار بي ام لا هو مش بديل له هو مش بديل له هو كل فكرة ان اليوم اليوم ده هيبدا يستخدم ميتا داتا موجوده على السيرفر عشان يعرف ايه الديبندنسز اللي انت محتاجها لكل باكج قبل ما تعمل لها انستول وضحت ها خليك فاكر الحته دي دايما اوعى تفهم او اوعى تفتكر ان اليوم بديل الار بي ام مفيش حاجه اسمها كده اليوم هيستخدم الار بي ام كباك اند ها ماشي كده ماشي بنفس الطريقه بقى لو انت جيت بصيت النهارده على معظم الاوبريتنج سيستمز تعال ناخد ويندوز كمثال حد فيكم جرب الايام دي في, في الاخر 3 4 سنين بداوا كمان ياخدوا نفس الفكره تيجي تنستول ابلكيشن اكس يعمل ايه يقول لك ثانيه واحده ده انا محتاج الدوت نت تكون انستولد الاول <تصفيق> الاول قبل كده من كام سنه كده من 2000 من قبل من 2008 او اسف من 2011 فما قبل كان بيفيل ولازم تكون موجوده عندك تعمل لها داونلود بشكل سيبريت وتعمل لها انستول مانيوالي دلوقتي بقى ممكن يطلع لك بوكس كده يقول لك دي ناقصه عندي اضغط شيك بوكس كده عشان تعمل لها داونلود 
حد فيكم جرب الحكايه دي الايام دي؟ ها دلوقتي تضغط داونلود يروح يعمل لها داونلود من الموقع بتاع مايكروسوفت ويعمل لها انستول قبل ما يبدا ينستول مين؟ الابلكيشن بتاعك. اعتقد ان كلكم شفتوها الايام دي. في معظم الابلكيشنز بقت كده دلوقتي. نفس فكره اليم بالظبط، نفس الفكره بالظبط بتاع اليم. تيجي تنستول الابلكيشن، طب ده ما يعتمد على ديبندنسي، ما يعتمد على حاجه ثانيه، هيروح الاول يعمل لها داونلود من الانترنت، ومايكروسوفت بدات تستخدم الطريقه دي مؤخرا. يعني مؤخرا من اول ويندوز 7 اعتقد من اول ويندوز 7 بداوا يستخدموا الطريقه دي. ها وضحت الفكره دي؟ وضحت الحته دي؟ <تصفيق> كل فكره الطريقه دي ان معتمد على ان بدل ما اليوزر ينزل كل الباكجز بنفسه لا خليها له في مكان سنترال ولما يحب يعمل لها داونلود وانستول ها هيخلي المكنه بتاعته بس تعرف فين السيرفر كل مره اليوزر يحب ينستول هيسال السيرفر ده ايه ها فين الملفات بتاعتي طيب كلام جميل تعال كده نبدا نجرب تعال كده نبدا نجرب مع اليوم الاول يعني تعال نبدا من من فوق لتحت نبدا باخر حاجه احنا بدانا الاول نتكلم على السورس انستليشن تعال نتكلم على اليوم الاول وبعد كده نبدا ايه معاهم واحده واحده ممكن اقول له كده الاول تعال ناخد كده الاوبريشنز او البيزك اوبريشنز مع اليوم تعال نتكلم على البيزك اوبريشنز اللي مع اليوم الاول الانستليشن لو عايز تنستول اي باكج يوم الاول قبل الانستليشن تعال نعمل كده سيرش الاول يوم لو حبيت تبحث على اسم اي باكج اكبر لكم ده شويه <تصفيق> يوم سيرش وليكن هسيرش على باكج اسمها فيم <تصفيق> بصوا لي كده اليوم بيعمل ايه دلوقتي خلي بالك انا بستخدم اليوم عشان اسيرش انا انا يوم كلاينت دلوقتي بصوا لي المرحله دي فيها ايه المرحله دي بيداونلود حاجه بص لو انت خدت بالك بيداونلود حاجه عارف هو بيداونلود ايه دلوقتي ها بيداونلود الميتا داتا من على السيرفر راح يشوف الميتا داتا فايلز المعلومات بص برايمري داتا بيز بص 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 بالاسم هو بيداونلود داتا بيز من على السيرفر الداتا بيز دي بكل بساطه هنفتحها وهوريها لك بنفسك عباره عن ميتا داتا فايلز اكس ام ال فايلز بكل بساطه ملفات اكس ام ال فيها كل معلومات الباكجز اللي موجوده على السيرفر ده وصلت؟ بالمناسبه انت مش هتحتاج تداونلود الميتا داتا فايلز كل مره تعمل سيرش او انستول انت محتاج تداونلودها ها امتى في حاله من اتنين في حاله من اتنين اول مره تعمل سيرش او تعمل انستول لاول مره انت ككلاينت بتكونكت على السيرفر وده طبيعي لان انت لسه ما عندكش اي معلومه ايه اللي موجود على السيرفر الحالة الثانية لو السيرفر عمل ابديت للباكجز، يعني تعالى هنا كده نسيب ده كده شغال، تخيل ان السيرفر ده كان موجود، السيرفر ده كان عنده 10,000 باكج. خلاهم دلوقتي 10,500، زاد عليهم كام؟ 500 باكج. لما يضيف 500 باكج المفروض يابديت مين؟ ها؟ يابديت البيتا داتا، عشان لما حد يجي يطلب يعرف ان في 500 باكج جداد. ففي الحالة دي لما يحصل ابديت للميتا داتا على السيرفر انت ككلاينت المفروض تروح تعمل ايه؟ ها؟ تداونلود الميتا داتا الجديده من على السيرفر. يبقى الميتا داتا انت ككلاينت هيتعمل لها ابديت عندك امتى؟ في حاله من اتنين، يا اما السيرفر ها؟ هو نفسه عمل لها ابديت، يا اما انت بتكونكت على السيرفر للمره الاولى. ماشي؟ فانت اول مره عمليه السيرش عندك او عمليه الانستوليشن بتاع الباكجز هتكون بطيئه شويه لان اول مره انت محتاج تعمل ايه؟ ها محتاج تداونلود الميتا داتا فايلز دي ماشي كده ها وضحت الحته دي بالمناسبه كمان لو عايز تعرف آه لو عندنا تعال كده نروح لو انت بصيت اصلا على الملف الايزو بتاع المكنه لينكس بتاعتك آه فين يا سيدي فين فين اهو
بتاع كم مغرقوا الخط بتاعها ماشي بص لي كده باونت كده سلاش ديف سي دي روم تحت سلاش ام ان تي دي الاسطوانه بتاعتنا دي الاسطوانه اللي احنا جايبينها او احنا عاملينها داونلود موقع سنتوس تمام بص لي كده سي دي سلاش ام ان تي بص كده الاسطوانه محتوياتها هيكون فيها ايه هتلاقي في عندك دايركتري كده اسمها باكجز شايف الدايركتري دي لو جيت اقول له كده سي دي باكجز دي بصوا لي كده ايه الملفات دي ها بصوا لي كده ايه الملفات دي الملفات دي بكل بساطه هي عباره عن ايه ملفات الار بي ام بتاعتك ملفات الار بي ام هي دي الباكجز اللي موجوده عندك على الاسطوانه الا لما بتيجي بانستول السيستم بيتعمل انستول منها شايف ادي كل الباكجز اللي موجوده عندك اهي خلاص طيب حاجه كمان حاجه كمان بص لي كده عارف دي ايه الملفات دي اللي موجوده على الاسطوانه ها عارف ايه الملفات دي دي الميتا داتا الخاصه بالباكجز اللي موجوده عندك دي الميتا داتا هتلاقيها كلها عباره عن ملفات اكس ام ال وملفات مضغوطه وفي منها ملفات الفايل ليست دو سيكول لايت دي داتا بيز بالمناسبه دي سيكول لايت داتا بيز بس بصوا لي كده على ملفات الاكس ام ال دي تعال مثلا ناخد الملف ده كده بص كده ايه اللي في الملف ده ده ايه بذمتك ده ايه ايه المعلومات دي تقدر تفهم ايه بص بص دي ايه دي مش دي الديبندنسز الابلكيشنز محتاجها دي اللايبراريز الابلكيشن فلاني محتاجها شايف حتى اللايسنس والفندور كذا والجروب بتاع الباكج اسمها ايه والسورس بتاعها شايف يعني بيقول لك الباكج دي السورس بتاعها كذا واللايبراريز اللي هي محتاجاها ده اسم اللايبراريز اللي هي محتاجاها عشان تعمل لها انستول شايف ايه رايك مش ده اللي كنت بقول لك عليه ان الميتا داتا اللي موجوده هتبقى موجوده على السيرفر بالمناسبه هتلاقي نفس الميتا داتا دي موجوده على الاسطوانه بتاعتك هتلاقيها موجوده على الاسطوانه بتاعتك كان عندك لوكال يام سيرفر على الاسطوانه بتاعتك بيستخدم ساعه الانستوليشن بس فاكر لما قلت لك ان الميتا داتا عباره عن ملفات اكس ام ال فيها معلومات نفس الحكايه اهي وريتها لك بنفسك اهي هنعمل الكلام ده بايدينا ايه ما تقلقش هنعمل يوم سيرفر بايدينا <تصفيق> هو بعد ما اخلص وده عمل داونلود للميتا داتا فايلز انا عندي كان بطيء شويه بيعمل داونلود ميتا داتا فايلز لانه بيجيب من الانترنت خلاص واكيد المعلم عمر ابني قاعد فاتح اليوتيوب وقاعد شغال فول اتش دي فيعني سحب النت كله وهو قاعد المهم ان هو عمل سيرش على الايه الفيم آه هتلاقي عندك كل الباكجز اللي فيها فيم في الديسكريبشن في النيم او في الديسكريبشن بتاعها ظهرت لك هنا هي تمام كده اهو فانت عايز تعمل لها انستول والله بسيطه جدا انت كده عملت لها سيرش لقيت انت محتاج الباكج اللي انت عايز تعمل لها بص اسم الباكج اللي انت محتاجها اقرا كده من الديسكريبشن بيقول لك افيرجن اوف ذا فيم اديتور ويتش انكلودز ريسنت انهانسمنت كلام جميل ممكن اقول له كده يم انستول فيم انهانسد عشان تعمل انستول بص لي كده عمل ايه يا نهار ازرق بيقول لك انا محتاج انت محتاج تانستول مين بس انت محتاج تانستول الفيم انهانسد بس بس بص الديبندنسز بتاعته قد ايه كان محتاج البيرل والبيرل مش عارف لايبرال اسمها فلتر وواحده اسمها سوكت واحده مش عارف اسمها لبز وبيرنت وماكروز تخيل بلاوي بلاوي حرفيا تخيل لو انت حبيت تنستول الكلام ده بشكل مانيوال بايدك 
ربنا يديك الصحة عليه بقى حاجة قمة العذاب اللي في الدنيا يعني شايف؟ فاليوم حل لك كل المشكلة دي تعال انستول ماشي اقول له اعمل انستول لما تيجي تعمل انستول هيبدا يعمل الاول داونلود بص لي كده لما راح يعمل داونلود حتى بص بص بدا يعمل داونلود بايه؟ ها بالديبندنسز الاول هو انت عندي اسرع من كده بكتير بمناسبه تعالى كده ممكن اوريك اساسا <تصفيق> لأن أنت عندي سيء جدا، على الأقل عندي 30 ميجا كحد أدنى يعني طيب اطلع اوقف المعلم ده ثواني بقى
في حاجه برضه مش مظبوطه ما زال الى حد ما يعني بس يعني اعتقد افضل من الاول الحمد لله ربنا كرم وخلص اول طيب آه في حاجه بس لازم اقول لك عليها او في حاجه تظهر لك هنا كده وورنينج هيقول لك ان في حاجه الكيز والفينجر برنت ومش عارف ايه هكلمك على الموضوع ده بالتفصيل ممل ماشي هكلمك عليه بالتفصيل ممل ما, تس... ما... ما... ما تقلقش يعني خلاص بس واحده واحده هقول له ماشي امبورت الكي ده واي عشان اكسبت لو لاحظت حاجه حاجه مهمه جدا حاجه مهمه جدا هو بيعمل انستول بص لي كده هو بيعمل انستول الترتيب اللي هو بيعمل بيه انستول كان ايه بص الاول ها تفتكر انه بدا بالفيم الاول ولا بدا بالديبندنسز الاول بص كويس كده ها بدا بمين الاول بدا بكل الديبندنسز وبعد كده راح نط على مين راح رايح للفيم اللي انت عايزه اهو خدت بالك من الحكايه دي ها معنى كده ان انت ما كنتش هتقدر تنستول باكج زي دي الا لما ايه ها الا لما ايه الا لما تنستول كل دول قبلها بالمناسبه ده فيريفاي مش انستول فيريفاي بيتاكد ان كل حاجه اتعمل لها انستول ها سليمه وما فيش فيها اي مشاكل عمليه فيريفيكيشن فقط لا اكثر ولا اقل وضحت الحته دي وضحت طيب كان يعني جميل يبقى احنا كده عملنا انستول الباكج دي يبقى كده ممكن تقدر سيرش على باكج بمناسبه لو عايز تعرف ايه <تصفيق> السيرفرز اللي عندك تعال نرجع كده للايه للون نوت كده بسرعه فاكر لما قلت لك ان انت عندك يام سيرفر هنا قلت لك الفكره كلها بسيطه انا عندي هنا يام سيرفر موجود اهو اليوم سيرفر ده هسميه ريبوزيتري او ريبو ايه ريبوزيتري دي لو ترجمت ريبو دي بالعربي يعني مستودع او مخزن بكل بساطه هو المكان اللي فيه كل ملفات الار بي ام بتاعتك او اللي فيه ملفات الار بي ام مش لازم كلها اللي فيه ملفات الار بي ام اللي بتستخدمه بالمن... عاده بيكون يا اما لوكال يعني نتورك يا اما بيكون عن طريق الانترنت وانت واصل بيه كده عملت داونلود منه كل الباكجز بتاعتك خلاص يبقى لو سمعت كلمة ريبو سيرفر أو يام سيرفر هما الاتنين حاجة واحدة. الريبو سيرفر هو اليام سيرفر اللي عليه كل الباكجز. الاتنين معنى واحد، خلاص؟ طيب لو حبيت تعرف بالمناسبة أنت محتاج كلاينت أنت كل محتاج كلاينت ها محتاج تعرف إيه عنوان مين؟ ها إيه عنوان اليام سيرفر ده؟ بس ده اللي أنت محتاج تعرفه، مش محتاج أي حاجة تانية. خلاص؟ تمام كده؟ طيب كلام جميل، طب تعال كده نلست تعال كده نلست نشوف كام يوم سيرفر احنا كونفيجر ان احنا ايه؟ ها نجيب منه منهم باكجز ممكن اقول له كده يام ريبو ليست هيلست الريبوزيتريز اللي موجوده عندك، بص لي كده كويس بيقول لك انت عندك ريبوزيتري بالاسم ده او الاي دي بتاعها كذا واسمها كذا اهو انا كونفيجر او سيستم بتاعي دلوقتي كونفيجر ان هو يجيب من كام ريبوزيتري؟ ها تلاتة عندي اهم طيب عدد الباكجز اللي في كل ريبوزيتريز كام؟ ها حوالي 10700 باكج خدت بالك من الحكايه دي؟ وضحت؟ طيب ازاي السيستم بتاعي عرف ان في ريبوزيتريز بالاسم دول؟ ما اكيد السيستم بتاعي يعرف بشكل ما انا ككلاينت المفروض السيرفر بتاعي يكون عارف ان الريبوزيتريز دي موجوده في السيرفر على السيرفر الفلاني والريبوزيتري دي موجوده على السيرفر الثاني ومش عارف الريبوزيتري الثالثه دي على السيرفر الثالث وهكذا ازاي هتلاقي الكلام ده عندك كونفيجرد فين في اي تي سي في دايركتري اسمها يام دوت ريبوس دوت دي دوت دي دوت دايركتري هتلاقي هنا متدادات الملفات دايما باسم دوت ريبو شايف لازم امتداد الملفات اللي هنا عشان تتقرا تكون باسم دوت ريبو خلاص تعال كده ناخد اي واحده منهم نختارها ونبص عليها بص لي كده ده اسم الريبوزيتري اهو او الايدنتيفاير بتاعها وده الاسم بتاعها وده الميرور ليست او عنوان السيرفر اللي الريبوزيتري دي موجوده عليه عباره عن اتش تي تي بي بص كده كويس يو ار ال عادي جدا 
معنى كده ان اليم اليم سيرفر ما هو اللي عبارة عن ايه ها اليم سيرفر عبارة عن ايه ويب سيرفر اساسا <تصفيق> يعني انت لو بصيت على اليم سيرفر ده هو عبارة عن ويب سيرفر زي انت شفت انت شفت كان جوه اتش تي تي بي صح ويب سيرفر بيهوست ملفات الار بي ام زائد الميتا داتا بتاعتها لا اكتر ولا اقل يبقى اليوم سيرفر ده مفيش فيه اي ماجيك ولا فيه اي سحر اطلاقا مفيش فيه اي حاجه خالص تمام ده اليوم سيرفر ده ما هو الا عباره عن ها ويب سيرفر عليه ملفات او هوست عليه ملفات الار بي ام زائد الميتا داتا بتاعتها بس كده لا اكتر ولا اقل اهو وده الدليل اللي عملها قدامك الميرور ليست او البيز يو ار ال هتلاقي عباره عن اتش تي تي بي يو ار ال بس خلاص كده طيب تعالى نكود كده من ده <تصفيق> طيب حبيت ريموف اي ابلكيشن ها يم ريموف واسم الباكج بتاعتك فيم ها هيسالك عايز تريموف عايز تريموف اقول له ايوه مجرد كونفيرميشن بس لاكتر ولا اقل هتقول لي طب وانا كنت بعمل انستول نزل ديبندنسز كتيره قوي عندي ها فاكر واحنا كنا بنعمل انستول نزل ديبندنس كتيره قوي طب هيتعمل فيها ايه دي هتترمى في الزباله كده ولا تفضل زي ما هي قال لك لا تفضل زي ما هي لما تيجي تعمل انستول يا اما تقول له مش يا اما انت عاده هتقول له اعمل انستول او ريموف للباكج اللي اسمها كذا هيروح يشيل الباكج دي بس مش هيشوف انت كنت عامل انستول لايه معاه وينستول معاه في نفس اللحظه لا مش هيعمل كده ماشي كده طيب كلام جميل آه ممكن اقول له كمان كده يم آه يم ريموف يم انفو الاول قبل يم ليست او اي حاجه يم انفو اسم اي باكج بمناسبه انا واخد الفيم كمثال بس لاكتر ولا اقل انا واخده كمثال بس لو عايز تجيب الانفو بتاع الباكج دي اهي اسم الباكج اهي الاركتكشر بتاعتها الفيرجن بتاعتها كذا الريليز بتاعها كذا السايز كذا موجوده في انهي ريبوزيتوري الفيرجن بتاعتها السامري بتاعتها كذا اليو ار ال اللايسنس وبعد كده الديسكريبشن بتاعها اهو تمام كده ها حد عنده اي مشكله حد عنده اي مشكله لحد دلوقتي كلام جميل طيب ممكن تقول له كمان كده يم اا عملنا يم انستول يم ريموف يم انفو او يم سيرش ممكن اقول له كمان كده <تصفيق> نعملنا يم ريبوليست اعتقد صح تمام اا يم كلام جميل تعال اكلمك على الحته بتاعه الجروب ليست دي حته مهمه جدا او حته مهمه بالنسبه لك احيانا بتوفر عليك وقت يعني رغم ان انت مش محتاجها بشكل مباشر بس احنا بتوفر عليك وقت الناس الديفلوبرز بقى كمان قال لك تعال ندلع اليوزر اكتر واكتر انت مثلا عايز تنستول وليكن ال 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 التول مش اسف مش التول انت محتاج تنستول كل الباكجز الريليتد مثلا بالديفلوبمنت انفايرومنت يعني مثلا انت محتاج تنستول السي والسي بلس بلس والجافا والبايثون ومش عارف واللايبراريز الخاصه بيهم كلهم تفتكر تقعد تنستول واحده واحده ها ولا لو انت عايز تنستول كل دول كده مع بعض تنستولهم في خبطه واحده ايه الاسهل لك ها انستولهم كلهم في خبطه واحده ماشي انت سيستم ادمن وعايز تنستول الاباتشي او الويب سيرفر الاباتشي ممكن يكون محتاج معاه الاس اس ال لايبراريز محتاج معاه بعض اللايبرز التانية اللي موجودة مثلا يكون محتاج البايثون ممكن يكون محتاج شوية حاجات تانية معاه تقعد تنستول كل دول واحدة واحدة كده كل باكج 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 يعني لو عندك 100 باكج تعمل لها انستول ربنا يديك الصحة عليهم بقى محتاج 100 أمر وتقعد تعذب نفسك معاه الديفلوبرز قال لك بس أنا أسأل عليك الدنيا قوي أنا هعمل لك حاجة اسمها الباكج جروبس إيه الباكج جروبس دي؟ الباكج جروبس دي قال لك بص انا هبدا اعمل لك جروب اوف باكجز وانت لما تيجي تنستول قول له انا عايز اعمل انستول للجروب كامله <تصفيق> تعالى اديك مثال 
تعال اديك مثال تعال هنا كده مثلا يا سيدي آه البيزك ويب سيرفر ها بص لو انا جيت كده عملت انستول يام انستول الاباتشي بس عندنا اسمه اتش تي تي بي دي بس كده بص لما جيت اعمل انستول للاباتشي بس عمل ايه ها لو انستول الاباتشي بس هينستول بس ثلاثة اربع باكجز بس بس خلاص شكرا على كده تحديدا خمسة باكجز دي دي الباكج اهي الرئيسيه اللي انا عايزها ودول اربع ديبندنسز محتاجهم معاهم طب بص كده يام جروب ليست كده بص دي كده بيزك ويب سيرفر هينستول ايه يام جروب انستول بص راح عمل ايه؟ يا نهار ازرق ده انت تقريبا كمية باكجز كبيرة جدا انت محتاجها فده احيانا ممكن يوفر معاك ايه؟ ها ممكن يروح يوفر معاك وقت كبير جدا شايف؟ ها ايه رأيك؟ راح عمل لك حاجات مثلا للجروب اللي اسمها ويب سيرفر راح اعمل لك انستول لكريبتو يوتيلز تخيل انت بقى لو بتنستول الاباتشي وعايز تسبورت او عايز تكريت كيز بنفسك كنت هتروح تنستول دي لوحدها طب لو عايز تانيبل ها الاس اس ال هتنستول دي لوحدها طب لو عايز تانيبل حاجه اسمها سي جي اي هتنستول دي لوحدها تخيل حاجه قمه العذاب اللي في الدنيا يعني فالباكج جروبس دي هتسهل لك الدنيا تعديك مثال تاني على الباكج جروبس مثلا انت عايز تو انستول يا سيدي الجي يو اي عايز تنستول الجي يو اي ممكن اقول له كده يام سيرفر والجي يو اي مش انستول بقى المفروض تكون ايه مش انستول العادية انستول العادية الباكج واحدة انما دي يام جروب انستول بص عمل ايه كمية باكجز ها او هينستول لك كل الباكجز اللي انت محتاجها لمين عشان تنستول الجي او اي كامل الجي او اي كامل عشان تعمل له انستول انت محتاج تقريبا عدد كبير جدا من الباكجز عدد كبير جدا بص كل اللي انت محتاجه جاب لك الجروب كاملة عشان تعمل لها انستول مش واحدة بس فاحيانا الجروب انستول دي والجروب ليست هتساعدك ان انت ايه؟ ها توفر شويه وقت. وضحت كده؟ <تصفيق> وضحت الحته دي؟ طيب ممكن اقول له كده مان يام بقى وابدا اعيش حياتك مع مع اليام. ماشي أم. حاجه كمان حلوه جدا عندك لو عايز تعمل ابديت لباكج يام ابديت واسم الباكج. لو انت قلت له يام ابديت من غير اي حاجه هيحاول يابديت كل السيستم بتاعك خلاص كده تمام كده طيب لو انت عايز باكج معينه كنت تقول له يام ابديت واسم الباكج وليكن باكج بالاسم ده تي زد داتا هيروح لو انت حددت له اسم الباكج هي ايه ها ها هينستول الباكج ديت لو انت ما حددتش هيحاول او اسف هي ابجريد الباكج دي هيابديت الباكج ديت لو انت ما حددتلوش هيابديت كل الباكجز اللي موجوده على السيستم تمام كده طيب كلام جميل اللي بعده دي ان اف موجوده او شغال مع فيدورا بس مش شغال مع سنتوس ده طبيعي جدا لان سنتوس زي ما قلت لك بيلد على الستيبل فيرجن من الريل او من ريدات انتربرايز لينوكس فانت هتلاقيه قديم شويه دي ان اف من اول الريليز اللي جاي لريد هات انتربرايز هتلاقيه انكلودد معاه مع الريليز اللي جاي يعني مع ريل 8 هتلاقي دي ان اف موجود معاه باي ديفولت واعتقد ممكن قبل ريليز 8 كمان يعني اعتقد على على 7.7 او 7.6 هتلاقيه نزل معاه تمام كده هكلمك على دي ان اف ان شاء الله بالتفصيل يعني ما تقلقش هنتكلم على دي ان اف وهناخد نتكلم عليه
انا عشان كده هضيفه للكورس ده طيب كلام جميل نرجع تاني لموضوعنا آه مع اليوم حاجه حلوه جدا كمان موجوده معاك لو انت عندك ملف ومش عارف مين الباكج اللي عملت له انستول ها عندك ملف ومش عارف الباكج ها اللي عملت له انستول ممكن اقول له كده يام بروفايدز الملف اللي موجود وليكن تحت آه تحت اي تي سي يام دوت ريبوس دوت دي بلاش آه خلينا نجيب ملف يكون معروف بالنسبه لك اي تي سي انا عندي ملف تعالى كده اهو عندي ملف موجود تحت اي تي سي انا مش عارف مين الباكج ها اللي عملت انستول الملف ده انا مش عارف انهي باكج بالظبط بص لي كده ممكن اقول له يام بروفايدز واسم مين ها اسم الملف بص كده في الاخر قال لك الباكج اللي عملت له انستول اسمها انت سكريبتس وده الاصدار بتاعها كمان ها سهلت الدنيا عليك صح؟ سهل الدنيا جدا عليك اليوم ده تخيل لو انت كنت بتتكلم على السورس كود انستوليشن وانت واخدها عاملها بشكل مانيوال بقى يا دين النبي شوف انت كنت هتعذب عزام عامل ازاي يعني ماشي تمام كده بالمناسبه الاوتبوت ده الاوتبوت ده فيه حاجتين بيقول لك ان الملف ده الملف ده ممكن يكون جاي من الباكج دي اللي هي موجوده في الريبوزيتوري اللي اسمها بيز خلاص او من الملف ده اللي هو كان جاي لك من الاناكوندا عارف الاناكوندا دي مين ها ده الانستولر بتاع الاوبريتنج سيستم نفسه ده الانستولر بتاع ريد هات اسمه اناكوندا خلاص معنى كده بكل بساطه ان الملف ده اتعمل له انستوليشن وقت ايه أو الملف ده اتكريت وقت إيه؟ وقت الانستوليشن. مش كده وبس؟ وإن أنت كمان عندك ريبوزيتوري كونفيجرد على السيستم ها؟ إن هي تداونلود من ريبوزيتوري اسمها بيز وبرضه السكريبت دي أو آسف برضه الـ RPM دي موجودة عليها. تاني؟ تاني في اتنين أوتبوت للأمر ده. الاولاني بيقول لك موجود عندي على الريبوزيتوري والتاني بيقول لك انا شفته قبل كده ها من المكان ده من الريبوزيتوري اللي اسمها اناكوندا لو لقيت ات اناكوندا دي مع اكيد خل حطها في دماغك 100% اول ما تشوف اسم اناكوندا افتكر الانستولر بتاع ريد هات معنى كده ان الانستولر هو اللي عمل انستول الملف ده مش كده وبس والملف ده ممكن يتعمل له انستول عن طريق نفس الباكج اللي موجوده على الريبوزيتوري دي تمام كده ما علينا ماشي حاجة كمان آه. آه. فين 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 اه بص كده عندك أنا قلت لك أنت لما تيجي تعمل انستول لباكج، يعني تعالى نطلع كده فوق شوية. مش موجودة. فاكر لما كنت بقول لك، تعالى نرجع للنوتس هنا. قلت لك اليوم سيرفر موجود، اليوم سيرفر ده بيكون عليه إيه؟ ها؟ بيكون عليه إيه؟ الميتا ديتا، فاكر الحكاية دي؟ كلام جميل الميتا داتا اللي موجوده عندك دي ها الميتا داتا اللي موجوده عندك دي <تصفيق> الكلاينت بيعمل لها داونلود في حالتين يا اما تغير على السيرفر او السيرفر ضاف ملفات بمعنى ادق الحاله الثانيه اول مره بيكونكت عليها طب افرض افرض يعني فرضا ان الميتا داتا دي عندك بقت كوربتد او بقت قديمه قوي 
او انت متاكد متاكد تماما ان في باكج الباكج انت عامل لها ابديت عند السيرفر بس مش ظاهر عندك هتضطر احيانا تعمل كلين ها لليم خلاص ماشي وكلين ده انت ممكن تكلين حاجات كتيره قوي ممكن تكلين الميتا داتا بس او ممكن تكلين الداتا بيس كاش بس او تكلين البلاجنز بس او تكلين مش عارف الهيدرز بس ممكن تكلين كل حاجه خاصه باليوم كنت تقول له كده يوم كلين اول يوم كلين اول هتعمل ايه بكل بساطه بص كده ده ايه كومن لوكيت نوت فاوند طيب ماشي فاين تحت سلاش بار <تصفيق> مش موجود مش موجود طب تعال عشان تبقى موجودة هعمل حركة صايعة يوم انستول اتش تي تي بي دي تعال كده انستول شوية باكجز بسرعة انت مأساوية النهاردة الابلود اسرع من الداونلود عندي وده معناه ان الشعب عندي بره بيحملوا مسلسلات وافلام <تصفيق> ازاي الابلود اسرع من التولود ده دي حاجه غريبه جدا يعني وما غالبا بيحملوا افلام بره يعني فانا ايه معلش استحمل شويه بس اه والله انا انت بتعيط انا اللي عيط والله انا حرفيا والله انت عندي 30 ميجا حرفيا ف مضطر اصبر يا ابني معلش ما يصحش كده
يا ابني 120 الارقام دي ما سمعتهاش من زمان قوي اساسا 120 انت ما سمعتش على الارقام دي <تصفيق> طب يبقى حمل ب 2.5 ميجا بايت مش 2.5 ميجا بت حتى 2.5 ميجا بايت الطبيعي بس اللي بيحصل النهارده ده ماساوي بس تلاقيهم بيحملوا فيلم ولا حاجه او مسلسل كوري او تركي جديد ولا حاجه وقاعدين قافلنا في حياتنا يعني جميل تعال نداونلود كده الباكج دي نعمل لها انستول يا ابني خلينا ناكل عيش ده بتسخني وخلاص اعمل مشكلة على الفاضي ليه؟ انت شيطان ولا ايه؟ الحمد لله اتعمل له انستول مش عايز اي حاجه من الانستوليشن غير ان انا اوريك الحاجه دي بص لما انا جيت عملت انستول الباكج قلت لك اتعمل لها داونلود صح بص كده بار كاش يم اطلع كده فوق ثانية واحدة آه دي جاية من البيز طيب
Um, حتى انا مسحته برافو عليا يعني بص يا سيدي بص يا سيدي عادة عادة انت ممكن تعمل الحركة دي ارجع تاني ادي الملف اهون بص الملف بتاع اليوم في عندك ملف كده اسمه يوم دوت كونف ممكن تكون فيجر يوم دوت كونف ده كده تقول له ها في عندك فاريبل مهم جدا هنا اسمه ها كيب كاش كيب كاش ده ممكن تستخدمه كده وتقول له انا عايز اكيب الكاش خليها بواحد بدل ما هي بصفر خليها بواحد ماشي تعالى كده رايت كوت المره دي كده تعالى اقول له يوم وليكن آه انستول اي حاجه وليكن كريبتو داش يوتلز كمثال بصوا لي كده ايه اللي حصل دلوقتي من شويه ملفات الار بي ان دي ما كانتش موجوده بصوا ايه اللي حصل لما جيت عملت قلت له خلي قلت لليام لما داونلود الباكجز سيب ملفات الار بي ام ها بصوا لي كده ايه اللي حصل بقى بيخبي الكلام ده فين او مش بيخبي بيخزن ملفات الار بي ام موجوده فين ها في فار كاش ها تحديدا يام في المكان ده فار كاش يام خلاص بعد كده على حسب الاركتكشر بتاعتك كانت 32 و64 بعد كده ها الريز بتاعك بعد كده موجوده من اهلي بوزيتري باكجز وبعد كده اسماء الباكجز اللي متخزنه هنا وضحت الحته دي فلما انت جيت عملت له من شويه فاكر لما كنت بقول لك يام كلين وقلت لك اول لو قلت لي يام كلين بس كده ها بقول لك كلين ريكويرز ان اوبشن أنا محتاج حاجة من دول ممكن تقول لي أنت <تصفيق> أنت محتاج تعمل كلين لإيه؟ ها؟ محتاج تكلين الباكجز بس ولا الميتا داتا ولا داتا بيس كاش ولا البلجنز ولا إيه بالظبط؟ ها؟ أو ممكن تقول له كده يام كلين وتحدد له أول بص لما عملت كلين أول وقلت له كده أبديت دي بي رجعت مرة تانية لوكيت إيه اللي حصل لملفات الأر بي إم اللي كانت موجودة عندك؟ اللي كانت موجودة في فار بخ مع السلامة فلو انت كنت عامل كونفيجر لليوم انه لما يداونلود الباكجز بمناسبة دي مش مشكلة انت تداونلود الباكجز دي حاجة كويسة لما تداونلود الباكجز تسيبها موجودة عندك عشان لو عملت لها ان انستول ورجعت لها ها ما تعملش داونلود مرة تانية يعني ايه يعني بص لي كده في الحتة دي بص لي في الحتة دي كده آه يوم ريموف كريبتو ذا شوتلز يوم انستول تاني كريبتو ذا شوتلز انا عامل كونفيجر اليوم انه لما يداونلود باكجز يعمل ايه ها واخد بالك المرة دي سرعة النت هما كده بطلوا تحميل ها <تصفيق> هما كده بطلوا تحميل بره <تصفيق> طيب ماشي فايه اللي حصل آه لو جيت اقول له كده ابديت دي بي يوم او آه لوكيت الاول <تصفيق> بص لي الباكج موجوده فين اه داونلودد تعالى كده يوم ريموف كريبتو ذا شوتلز اعمل لها ريموف طب اعمل لها انستول مره ثانيه بص بقى المره دي قلت له واي بص المرة دي ايه اللي حصل لها؟ اللون الابيض ده، عارف اللون الابيض ده معناها ايه؟ بيقول لك كده بالبلدي ها الباكج دي موجودة في الكاش. ماشي كده؟ ها بكل بساطة 
لما لقيت اللون الابيض ده كده موجود عندك اعرف ان هي ايه موجوده في الكاش بص لي من دقيقتين اتنين بالظبط كان لونها عادي خالص بس انا بيميز لك يعني يقول لك خلي بالك اه يعني الحته دي موجوده عندي في الكاش بص لما اجي اعمل انستول بص عمل ايه ها هل راح عمل داونلود لاي حاجه فلو انت بتنستول باكجز وعارف ان انت ممكن تعمل لها انستول النهارده وترجع تعمل لها انستول تاني بكره والباكج دي مساحتها كبيره جدا وليكن 500 ميجا مثلا ولا 700 ميجا ها ليه تقعد تعذب نفسك وتعمل ايه ليه تعذب نفسك وتقعد تعمل لها داونلود كل شويه فسيبها في الكاش خلاص كده طيب في عندك مشكله اكبر ان لو انت عملت انستول لباكجز كبيره جدا وكانت مستهلكه مساحه كبيره جدا على الديسك انت كده حطيت نفسك في مشكله حرفيا ليه لان السبيس بتاع الديسك ممكن تبقى كونسيومد باكجز انت ما بقتش محتاجها تاني الحته دي تاني انت ممكن تنسول النهارده 100 باكج وبكره 100 وبعده 100 وبعده 500 فايه اللي يحصل عندك ان الباكج دي تستهلك الديسك سبيس فانت احيانا احيانا ان انت تكيب الكاش بتبقى مفيده بس لما تكيبه زياده عن اللزوم او لما تحتفظ بيه زياده عن اللزوم ايه اللي هيحصل ها هتبقى مشكله بالنسبه لك فعود نفسك توازن بين الاثنين يعني مثلا اعتقد ان الحد الطبيعي ان انت تكيب الكاش بتاعك لمده اسبوعين اعتقد ان ده حد كفايه جدا يعني ماشي كده الحكايه دي واضحه النقطه دي ها طيب كلام جميل يعني اعتقد بالنسبه لنا النهارده الحمد لله ان احنا غطينا اليوم كلاينت بشكل محترم الى حد ما ماشي كده آه مان يوم في حاجه كمان كده كنت عايز اقول لك عليها عايز اوريها لك راحت فين راحت فين أم الله مصلى على النبي تعالى كده أوريك بص كل الترانزاكشنز خلاص اللي أنت عملتها هنا في اليوم فار فار لوج يوم دوت لوج بص كده عليه إيه الملف ده؟ الملف ده أي ترانزاكشن حرفيا بتعمله مع اليوم بيتسجل هنا سواء عملت انستول سواء عملت ريموف سواء عملت ابديت اي حاجه عملتها مع اليوم هتلاقيها موجوده هنا بص الانستوليشن بعد كده لما جيت عملت اريز اتسجل اتسجل ان اليوم كذا الساعه كذا اتعمل ريموف لكذا خدت بالك من الحكايه دي امم يبقى كل اللي انت عملته متسجل اتعمل له انستول امتى وريموف امتى او ان انستول امتى وهكذا ممكن اقول له كده مان او بلاش مان يم
حتى مش لاقيها مش فاكرها والله مش فاكرها مش موجود مش مو... مش 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 فاكرها كانت في حاجه كنت عايز اقولها على اليوم آه تعالى كده يوم اه اهي 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 لقيتها خلاص معلش بص لي كده لو عايز تلست بقى كل الحاجات اللي حصلت مع اليوم حرفيا ها شايف اقول لك انا عندي ترانزاكشن رقم واحد اللي عمله السيستم ده وقت الانستليشن بالمناسبه <تصفيق> واتعمل انستول 303 باكج وده كان يوم كذا الساعه كذا بص لي كده عندي ترانزاكشن اي دي رقم 11 اللي عمل الروت اللوجن الراجل عمل لوجن باسم روت واليوزر نفسه كان روت في اليوم كذا الساعه كذا اتعمل انستول لباكج واحد او اتعمل انستول لباكج واحده ف... خلاص كده هتقول لي هو انا ممكن استخدمها في ايه كمان كم يوم كده كمان كم يوم ان شاء الله هعلمك ازاي تستخدم الترانزاكشن اي دي عشان تي ايه ها لو انت كنت عملت انستول لحاجه تعمل لها اريز ولو كنت عملت لها اريز تعمل لها انستول مش كده بص كده ممكن تعمل ريدو او ممكن تعمل اندو خلاص طيب يام ممكن اقول له يام هيستوري ستاتس او يام هيستوري باكج ليست يام هيستوري انفو ترانزاكشن رقم 11 هيستوري فيها مشكلة هنا بص لي كده لو حبيت تعرف ايه اللي حصل في ترانزاكشن رقم كذا ايه رأيك؟ ها هل ممكن تعملها؟ يبقى لو انت بالغلط كنت عملت ريموف لباكجز معينة أو عملت انستول لباكجز معينة، لا 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 اكتشفت لا يا عم ده في مشكلة عندي ها هل ممكن تعمل لها اندو أو ريدو للكلام دون؟ ها ممكن تعمل حاجة زي كده؟ خلاص أنت عارف إن يام هيستوري هكلمك عليها بالتفصيل ممل إن شاء الله كمان كام يوم عايز تقول له <تصفيق> أنا عايز أعمل كذا أشيل كذا أو أعمل كذا عندي أو أعمل الترانزاكشن رقم 8 اللي اتعمل انستول فيه الخمسه باكجز عندي هنا ها انا عايز الخمسه دول اتعمل لهم انستول لا يا عم مش عاجبني انا عايز اعمل لهم ريموف الخمسه على بعضهم هل ممكن تعمل حاجه زي كده؟ اه ممكن تعمل حاجه زي كده يبقى ما تفتكرش ان اليوم غبي اول درجه ان الحاجات اللي انت عملت لها انستول في وقت معين في يوم معين ما يقدرش ان هو يرجعها او آه يرجع او بلاش يرجعها يحذفها الموضوع مش صعب قوي زي ما انت متخيل ماشي ممكن اعمل كده يوم هيستوري اندو الترانزاكشن رقم أربعة بص الترانزاكشن رقم أربعة كان ايه فاكر لما عملت انستول الاباتشي والاباتشي راح عمل انستول الباكجز دي فاكر الخمسه باكجز اهم تقدر تعمل اندو للكلام ده اهو شد الخمسة وضحت يبقى في اي لحظة لو انت كنت عملت ترانزاكشن 
ودي ميزه ان اليم او دي ميزه من مميزات بتاع اليم عن الار بي ام دي ميزه ومميزات اليم خلاص موضوع الترانزاكشنز ديت ان اليم بيتعامل مع كل حاجه كترانزاكشن يعني انت حبيت تعمل انستول السوفت وير وليكن سوفت وير باكج اسمها اكس اكس دي معتمده على 10 باكجز كمان فلما انت جيت عملت انستول ها اليم عمل انستول ل 11 باكج ال 11 باكج دول كلهم على بعضهم لما تعمل لهم انستول في اليم هي عباره عن ترانزاكشن واحد بيعتبرهم ان هم كانهم حاجه واحده فلو انت في لحظه معينه حبيت انستول ال 11 باكج موضوع سهل جدا اعمل لها اندو <تصفيق> خلاص لو جيت اقول له كده يم هيستوري تعالى يا عم تعالى اعمل ريدو للكلام ده ها يم بص هيعمل لهم ايه المره دي؟ هيعمل لهم انستول المره دي. اه وضحت الحته دي؟ وضحت الحته دي؟ يبقى في اي لحظه تعجبك ها باكجز كنت عملت لها انستول وما كنتش عايزها لا 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 شيلهم كلهم. موضوع بسيط جدا. ها تقدر تعمل النهارده مع اليوم ككلاينت؟ تقدر تعمل النهارده مع اليوم وانت كلاينت؟ بعد درس النهارده ده تقدر تنستول السوفت وير؟ تريموف السوفت وير؟ تجيب الباكج انفو تابديت السيستم بتاعك تعرض الهيستوري بتاع اليوم بتاعك عرفت فين مكان الملفات اللي لما بتقول له يوم انستول كذا بيداونلود الملفات دي فين طب تقدر تخليه يسيب الكاش بتاع الملفات عندك ها طب تقدر تمسح الكاش كله كامل ها ايه فكره اليوم نفسه اعتقد الدنيا واضحه النهارده حد عنده اي مشكله في اللي انا قلته حد عنده اي مشكله خلاص دي ان اف الديفلوبرز حاولوا يخلوها سهله فعملوا ايه فخلوا نفس الكومنتس كومباتبل مع اليم يعني لو انت كنت تستخدم امر اسمه انستول مع اليم هتلاقيه هو نفسه مع الدي ان اف رغم ان الكور بتاع ده والكور بتاع ده مختلف بس عشان يسهلوا الدنيا على الناس بدل ما يعذبوا الناس هتكلم عليها يعني سيب لها وقتها هتكلم عليها بلاش نسبق يعني بلاش نسبق بدل ما يعني ما نتعبكم معانا على الفاضي بس ما علينا حد عنده اي مشكله في درس النهارده ها حد عنده اي مشاكل طيب ان شاء الله بكره هنكمل الار بي ام هنكمل الار بي ام بكره وهنعمل يام ريبوزيتوري موجود عندنا على ويب سيرفر آه وهناخد السورس انستوليشن بكره في نفس الوقت كمان عشان نبدا ننهي الموضوع ده وايه وننقل بقى نحاول نخلصه بكره باذن الله ماشي اشوفكم بكره ان شاء الله وتصبحوا على خير السلام عليكم